灼，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故情曲断离歌？无我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中不有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。先生来找你，什么人啊？他不肯说啊。你这个管家是怎么当的？什么莫名其妙的人来找我，你都让他进来？来说说。人在何处啊？上，有他。上，快点，快点。哎，有他。有，快点啊！有他。对，有他。上。下去吧。是。你就是御史大人张鹤年。正是。你呢？你姓什么呀？我姓轩辕。你姓轩辕，就是轩辕王族的那个轩辕。正是。你可知道轩辕王族的意义？我能做王，口气不小啊！说说，怎么样能让别人承认你是王啊？我会御水术。此话当真？当真。来人啊！快来人找水来！大人何须找水？眼下昆金四处降雨，大人如若不信，不妨让我当众试试我们轩辕家的御水术。即便是轩辕王族要想掌握这御水之术，也非易事。你年纪尚小，不怕当众出丑？不怕。这都是今日一早想见您的大臣们的拜帖。我才刚刚回来，这些人都迫不及待了。让我听听都有谁啊？尚书令、四王等，都遣人来过了。太常卿、中都尉、上都护等，都亲自来了。这其他的，都是些小角色。张鹤年那边的人。一点动静都没有吗？名威将军刘贺倒是来过，不过我听闻张鹤年持他见利忘义，早就与他决裂。他这次来，恐怕是来投靠大人您的。张鹤年看不上的人，又如何能入我的法眼啊？找人参他一本吧。名为将军，这个职缺虽然是一个从次品，但是补给燕京臣，倒也合适啊。是，扶我起来。张鹤年倒也真沉得住气啊
。眼下昆京水患一触即发，他竟然敢不来找我商量，他心里打什么主意呢？云大人。义父，我知道为什么了。说，他找到了轩辕血脉。殿下，人送去了吗？张和年此刻已经带他进过面见大魔了。他倒也是挺心急的，也罢，他应该早料到自己府上有不少奇阵的耳目。与其让奇阵寻机出手，倒不如由他先出手对付奇阵，也算聪明啊。其实我挺想不明白，殿下为何要出此险招？他毕竟只是个年轻小儿，你说万一……我只需要你们保住他的性命，其他万一由我承担。你说，如果殿下跟他挑明身份，让张鹤年退居您座上这个王位，岂不是更稳妥？属下多嘴，还请殿下恕罪。你都跟了我那么多年了，你还不明白其中厉害吗？这王位必须要由齐振亲手扶我上去。届时再清除他的爪牙，岂不是易如反掌？明明除尽了轩辕血脉，这个人是如何冒出来的？啊？难道张鹤年早有预谋？并非没有可能。义父，您想，那日在轩辕山，世子失踪当日，当真可惜。虽说我们一路追踪，但终究没有人亲眼见到世子是怎样得知消息，怎样逃脱的。若他真的不是自己跑。而是被人绑走了的话，你的意思是说，我的身边有人给张鹤年通风报信，不得不放。我早知道轩辕民人不可貌相，早有异心。你的猜测不无道理。如果这一切都是张鹤年筹谋已久，难道他想要的和我想要的是同一样东西啊？这可有点意思我父亲是信南王轩辕氏。信南王，大王，找到了，找到了，是先帝轩辕策人。轩轩辕策。这都七八十年过去了，没想到这一只还有血脉留存，不易啊，不易呀、啊。
大王，奇怪了。怎么了？王脉族谱上显示，信南王这一支并没有任何血脉留存。啊，这，这，呃，这，臣。我母亲并非父亲婚配女子，她乃府中丫鬟，生下我后便离世了。难怪，以我们太院的规矩，只有行过婚仪，其子嗣才会记入族谱。像，像小王爷这般身世，不在族谱之内，亦是常事。张大人所言差矣。王脉族谱是我太原王位代代相传的依据，若此人名不在册，又怎能证明他是真正的轩辕血脉？我听说大王又上朝了，灰姑姑，张大人带着一个少年，说是轩辕王族血脉，要觐见大王。张鹤年简直是胡闹，大王久卧龙榻，身体虚弱，怎可为了见一个欺世盗名之徒，如此强撑？是啊，大王昨日还昏睡了一整日，连神志都不清了。可以听闻轩辕王族香火未断，今日就召见了张大人，还召见了很多大臣一起觐见。年大人，若在以往你的这番说辞确实有道理，可如今我轩辕王脉示威啊，若都依着这族谱，你倒是寻一处王脉给在下看看。眼下昆京城数月暴雨不休。王都眼看就要陷入灭顶之灾，现在只要能有轩辕王脉，能为大王分忧御水，能救昆京百姓于水火，能保住我太原千年基业，那便是天大的幸事。你还在意他的名字是不是在族谱之上？哼！话虽如此，可也不能他自己说自己是轩辕的王脉，我们就认定他就是了。若都如此。宗法何在？礼法何在？你们的议论我都听到了。国公来的正好，国公。何必纠结于王脉族谱呢？验证轩辕王脉的方法只有一个，御水术，对吗，王上？那就带他去御林台。王脉之事，我们在。御林台，都听见了吗？天地五根，太原执掌水军，只是这水何其灵性！赐一方土地富庶，也能顷刻间将其化为泽谷，一无所有。所以太原
得有玉石，才能治火。工欲善其事，必先利其器。齐大夫，这局棋。此时此地，知道该怎么做吗？老王爷，不用怕。来。不。
水弄出来吧！过来，过来，过来，将军，过来，将军！陈元儿，真好！过来，过来，过来！别喊，都别喊，过来！可以成全在下三个规矩，我倒可随你学混迹。一，我平素不喜喧嚣，不爱结交，到了昆京，无谓的应酬，敬谢不敏。二，我用人向来挑剔，身边的随从侍奉，都需亲自挑选。若国公对此有疑虑，那你我便就此作罢。三，我依人。也杀人。若国公以医者仁心之名，要我做个伪君子、假善人，恕难从命。别过来！这是将军命我给你的。你们将军真逗，不前几日还说我是贼吗？今天给我一袋金子是什么意思啊？人赃并获，传我去官府。姑娘说笑了，将军是真心实意感激姑娘的相救之恩，想着姑娘家出门在外，多些盘缠傍身，总归是好的。话说的有道理。那这金子我就收下了，别妨碍我继续去找小七了，告辞。哎，姑娘别急啊。还有什么事儿？事倒没有，只是姑娘不能走。将军说，姑娘仗义出手，大恩大德，莫齿难忘。只是，佘昆凌被盗之时，真凶尚未归案
，所以姑娘的嫌疑未脱，只怕还需继续与我们同行。什么意思？我救了他的命，他还觉得我是偷灵的人？是，但也不是。将军说，凡事要分清楚，姑娘的救命之恩乃是将军的私情，至于射昆凌被盗，是公事王法。将军不能为了一己私情置王法于不顾。行，你别说了，说了半天，只要这灵没找到，我就永远脱不了嫌疑。是这个意思。哎呀，我要真是那个贼，我当时就应该让你们将军被淹死，我就不应该救他。真是好心都让狗吃了。哎，将军怎么会是狗呢？你们将军还不如狗。我去找他理论。哎，姑娘，将军是不会见你的。战北野，你有什么见不得人的呀？战北野，给我出来！战北野，战北野，你给我出来！战北野，战北野。陈梅爷。你给骗走，我就不叫雅兰珠。让，没骗你。你让开！给我出来，战飞爷！这姑娘到底是谁啊？给我出来，战飞爷！你看她这身打扮，穷样子。给我出来！你出不出来？出来！你是什么人啊？怎么会跟我五哥哥在一起啊？五哥哥，你是他妹妹、啊？我才不要做他妹妹呢！我呀，要做他的女人。战北野，你给我出来！哎，你出来、啊！别敲了，别敲了！我不，你就爱敲！别敲了，别敲了！将军，休息。别敲了，我让开！别敲了，行吗？虽然溜出来了，可困境那么大，要去哪儿找小七呢？你记住了，万一咱们以后遇到危险走散了，你就沿途刻上这个记号，啊？下一个，哎，通关文牒。什么通关文牒？你也不瞧清楚，这是太渊的都城，没有通关文牒，不能进入。那辆马车为什么进去了？那是国公府的马车，谁敢来？走开，走开。下一个，下一个。国公府。关乎咱们太原的存亡啊！是的，只不过是个十多岁的少年，还请国公明示，我们何去何从啊？散了吧，散了吧。是啊，也是一复一正，忙了一整日，不如早些休息吧。一场暴雨，一个少年而已。知道那帮老家伙都说什么吗？让我们跟张鹤年和平相处，说要以太渊的社稷为重。<笑>
当初也是这些人，一力拥护义父夺取王位，口口声声说效忠义父，都是些墙头草罢了。人不为己，天诛地灭啊！他们不过是为了保全自己最大的利益。云痕，你都看到了，只有在碰到事情。一个人才能显现真正的品性，记住了，嗯，记住了。天煞的使者来了吗？已经秘密抵达昆境。可是列王战北野啊，正是。哼，此人战功彪炳，虽然被削去了权势，绝不可小觑。记住，一定要小心谨慎应对。我择日去见他，此事不可外传。义父放心。张鹤年只当是找到了轩辕血脉，手中握住了一张王牌。他哪知道老天眷顾我呀！走了一个轩辕民，又来了一个轩辕辉。哈哈哈哈哈！通关文牒，什么通关文牒就是想看看，你能耍出什么花样来。进去了。
这就对了。放开我，战梅野，你使诈！你输了就是输了。你放开我，你不放开我，还非礼了？就凭你，就凭我，非礼啊！你们站将军他非礼我，不准叫！你，你这女人，说牲口的，你不服啊？你不服再打啊！啊！没必要，今夜已经证明你是个贼了，看样子我要把你交到官府去才行。我救过你、啊，哼，所以我才没杀你。你这个人，忘恩负义，说的就是你。你明明知道我就是要那个通关文牒，想偷偷进城。我说过，没有找到社昆灵之前，你哪儿都别想去。我就是为了找社昆灵啊！我不怕告诉你，我今天看见小七了。他在哪儿？想知道啊？嗯？除非……你不用告诉我，我从来不跟别人谈条件。你记住，没有找到车昆凌之前，你别想走。行，那咱们就耗着。横竖你得进城吧。看谁耗得过谁，啊！最后再跟你说一次，不准你再跟着我。为什么呀？这路又不是你买的。不准再跟着我。你呢？啊，我说你这个人怎么这样啊？大家刚好同路，对吧？嗯。他要是女孩子，让他跟着怎么了？如果说他是个小伙子，可能还有人相信。我跟他聊得来，我们两个一见如故，我就想带着这个爸。胡闹！金鱼，在，把他带走。哎，等等，我说你这个人真的是，我之前呢都没责怪你把我当成贼的事情。哎，你们知道吗？我可是救过你们大将军一命的。大将军，都这么忘恩负义啊！女人，你不要太得寸进尺。我已经厚待于你，你还想怎样？不如我们打个赌，谁赢了听谁的，怎么样？我凭什么要给你赌？你不敢跟我赌啊？大将军不敢跟我赌，应该不会吧？应该不会是怕输吧？他为什么不敢跟我赌啊？应该不会吧？大将军啊？嗯。啊，我哥哥他好面子、啊，你要是让他在属下面前输了，得多丢脸啊！当着这么多人输给一个女孩子，真的挺丢人的。要不然还是算了吧，算了，没事没事，不赌了不赌了，算了算了。少啰嗦，你想怎么赌？你看，咱们面前呢，现在摆了两个摊子，我们每个人往里扔三颗石子。
。最后，哪个坛子里的石子多，就算谁赢。怎么样？你就不怕输吗？我怕呀。可是男子汉，顶天立地，说到做到。我哥哥可是神射手。喂